കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി കേരള പോലീസിന്റെ മർദ്ദന മുറകളും ഉരുട്ടിക്കൊലപാതകവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി വാഗമൺ സ്വദേശി രാജ്കുമാറാണ് പോലീസിന്റെ പുതിയ മർദ്ദന മുറയുടെ ഇര ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ കൊന്നു തിന്നുന്ന പ്രാകൃത സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് പോലീസിന്റെ നിയമാവലിയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉദയകുമാർ എന്ന നിരപരാധിയുടെ മരണമായിരുന്നു കേരളത്തെ നടുക്കിയ കസ്റ്റഡി മരണം രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് കൊച്ചി വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്ത് എന്ന യുവാവിനെ കേരളം മറന്നു കാണാൻ വഴിയില്ല ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ സമാനമായി രാജ്കുമാറിന്റെ മരണവും പോലീസ് സേനയുടെ മറ്റൊരു നാണക്കേടിന്റെ അധ്യായമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കസ്റ്റഡി മുതൽ കോടതി വരെ നാല് ദിവസത്തിലേറെ പോലീസ് രാജ്കുമാറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു പോലീസുകാർ ലാത്തിക്കൊണ്ടടിക്കുകയും കാലിൽ കയറി നിൽക്കുകയും തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം മർദ്ദന മുറകളുണ്ടോ അതെല്ലാം വളരെ പ്രാകൃതമായി കുമാറിനു നേരെ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ കുമാറിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുറിവുകൾ മാത്രം ബാക്കിയായി പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കുമാറിനെ കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ചെന്നും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപ് സബ് ജയിലിൽ വെച്ച് തന്നെ കുമാർ മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സഹതടവുകാരൻ ചെങ്കര സ്വദേശി സുനിൽ സുകുമാരൻ അവകാശപ്പെടുന്നു മൂന്നാം മുറയ്ക്കും കസ്റ്റഡി പീഡനത്തിനും ഉരുട്ടൽ ശിക്ഷയ്ക്കുമെതിരെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികവും കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികവുമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റഡി മരണം കൂടി സംഭവിച്ചു എന്നത് ഏറെ ഭയാനകവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ് പൊതുവെ സംസ്കാര സമ്പന്നരും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സുശക്തരുമാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് അതിൽ കുറച്ചു പേർ മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ജീവൻ എടുക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരാകുന്നത് മുഴുവൻ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് നാണക്കേട് തന്നെയാണ് ഇനിയെങ്കിലും പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിയമാവലികളിലും തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ക്രൂരതകൾക്ക് അന്ത്യമാകുകയുള്ളൂ ഗോവിന്ദച്ചാമി അടക്കമുള്ളവർ ഒരു വശത്ത് തിന്നുകൊഴുക്കുമ്പോൾ രാജ്കുമാറിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമെന്താണ് ഇത്തരം ദാരുണ അന്ത്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി തന്നെ മതിയാകൂ കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കും എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അതെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾ